একটা মর্গের ঘটনা শুনে আসে আমরা এবং এটা ঘটেছিল বাংলাদেশেরই কোন একটা হসপিটালে যিনি ঘটনাটা শেয়ার করছেন তিনি হয়তো জায়গাটার নাম বলবেন না বাট ঘটনাটা একটু শুনে দেখুন একটু মন দিয়ে শুনবেন প্রত্যেকটা ঘটনারই কোন একটা জায়গা থাকে যে জায়গাটা আপনার ভালো লাগার মতো এবং সেই জায়গাটা যদি আপনি ধরে ফেলেন না ডেফিনেটলি সেটা ভালো লাগবে যাই হোক আমি চলে যাচ্ছি সরাসরি আমাদের অতিথির কাছে এবং আপনার নামটা প্লিজ একটু বলবেন আপনি কোথা থেকে এসছেন সেটাও একটু বলবেন আমাদেরকে থ্যাংক ইউ রাসুল ভাইয়া আই এম তরিকুল ইসলাম তারেক স্টুডেন্ট অফ ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড আই এম ফ্রম উত্তরা ওকে তো রাসুল ভাইয়া আমার যে ঘটনাটা সেটার মেডিকেলটা হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইউজ অ্যান্ড পপুলার মেডিকেল কলেজ ইন বাংলাদেশ বাট আমি নামটা বলতে চাচ্ছি না তো ইন সামার থার্টিন আমার আঙ্কেলের একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয় তো তখন আমি আমার চাচি আর আমার আঙ্কেল এই তিনজন তিন মাস কন্টিনিউসলি সেই মেডিকেলে ছিলাম তো আমি যেটা করতাম প্রতিদিন যে সারাদিন খুব বিজি থাকতাম কারণ সারাদিনের কাজগুলো আমারই করতে হতো আর আমার ডিরেকশন অনুযায়ী চাচি কাজ করতো তো আমি রাতের বেলায় ফ্রি হয়ে ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে আমি বাইরে যে চাটা খেয়ে আমি এসে ঘুমাতাম তো একদিন সকালবেলায় আমি ডক্টরস ক্যাফে এটা প্রথম দিকের ঘটনা তো খুঁজতে খুঁজতে আমি মর্গটা দেখি অ্যান্ড আই ওয়াজ ফিলিং স্ট্রেঞ্জ বিকজ যেটা প্রতিদিন টিভিতে দেখতাম সেটা সরাসরি দেখার পর এটা ফিলিংসটাই অন্যরকম আর তা আবার মর্গ তো আমি সেদিন টাইম ছিল না কারণ ডক্টরস রাউন্ড আছে অনেক কাজ আছে তো আমি কি করলাম যে সেদিন খাবার নিয়ে চলে গেলাম তো এরপর থেকে আমি ফ্রি হলেই সন্ধ্যার দিকে রাতের দিকে যখন সময় পেতাম আমি সেই মর্গটার সামনে যে দাঁড়ে থাকতাম তো আমি একটু মর্গটার একটু বর্ণনা দিই যে মর্গটার ডান দিকে হচ্ছে লম্বা একটা প্যাসেজ যেটা প্রায় ওয়ান কিলোর মতো সেখানে হচ্ছে ব্লাড ব্যাংক এক্স রে ডিপার্টমেন্ট আর আদার্স যেগুলো আছে এগুলো অ্যান্ড মর্গের সাথে হচ্ছে বারান্দা বারান্দার শেষে হচ্ছে ওয়াশরুম তো আমি যেটা করতাম যে বারান্দার সাথে দাঁড়ালে মর্গটার জানলা খোলা তো ওই জানলা দিয়ে স্ট্রেচারের বডিগুলো মানে শেপটে বোঝা যেত আর কি তো আমি সারাদিন ডেড বডি দেখতাম আমার সামনে অনেক লোক মারা গেছে আর কি তো আমার মানে সবসময় এগুলো অদ্ভুত চিন্তা আসতো মাথার মধ্যে যে মানুষ মানে এরকম তো আমি একদিন সেদিন মেডিকেলে লোক পেশেন্ট একদমই ছিল না মেডিকেলটা এমন একটা জায়গা যে কোন কোনো দিন অনেক পেশেন্ট কোনো কোনো দিন পেশেন্ট একদমই কম তো সেদিন পেশেন্ট অলমোস্ট মানে ছিলই না এরকম তো রাতের বেলা রাত সাড়ে এগারোটা বারোটা বাজে আমি এখানে দাঁড়িয়েছিলাম তো ইন দ্য মিন টাইম একজন লোক সে লুঙ্গি পরা তার গায়ে একটা শার্ট হাফাদার শার্ট অনেক মোটা একটা শার্ট আর পায়ে কিছু ছিল না জুতো ছিল না তো সে এসে আমার সাথে এমন ভাবে দাঁড়ালো তার কথা বলছে আঞ্চলিক টাইপের সে বলে যে ভিতর অবস্থা দেখছেন মানুষের কোন দাম নাই কেমন ফারা রাখেন তো আমার রাসেল ভাই তার সাথে কথা বলার কোন ইন্টারেস্ট আমি পাই নাই তো আর তার সম্পর্কে আরেকটা কথা যে তার শরীর থেকে একটি স্মেল আসছিল যে স্মেলটা কম্পেয়ার করার মতো আই ডেন্ট ফাইন্ড এনিথিং আমি আসার সময় চেষ্টা করছিলাম স্টুডিওতে আসার আগে যে কিছু একটা দিলে মানে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে কম্পেয়ারেবল করা যায় না আসলে তো তবে আমার ভারী একটি স্মেল ছিল তো সে এসে আমার সামনে দাঁড়ালো তো সে এগুলো বলতেছে আমি সে দুটা কথা বলে আমি একটা কথা বলি তো সে একসময় বললো যে এখানে কি আপনার পেশেন্ট আছে আমি বললাম যে হ্যাঁ আমার পেশেন্ট আছে তো সে বললো যে ভিতরে গেছেন কোনোদিন সে আমাকে মর্গটা ইন্ডিকেট করলো লোকটা ছিল আপনার খাটো করে তার পায়ে জুতো ছিল না লুঙ্গি ছিল অনেক ময়লা একটা লুঙ্গি আর হাফাতা শার্ট ছিল আর আরেকটা বিষয় ছিল তার সম্পর্কে যে তার গলার যে আকৃতিটা টোটাল যে বডি স্ট্রাকচার সঙ্গে ইট ওয়াজ টোটালি ইনক্যাপেবল মানে এটা অদ্ভুত একটা আকৃতি ছিল গলার আর সে ছিল অনেকটা আদিবাসী টাইপের দেখলে বোঝা যায় কিন্তু যে আদিবাসী যায় দেখলে বোঝা যায় তো সে ছিল এরকম ধরনের আর তার সাথে আমার মানে তার প্রথম তার এক্সিস্টেন্সটা আমার কাছে ভালো লাগছিল না হুম তো তারপর সে বলে ভিতরে গেছেন কোনোদিন আমি বললাম যে না সে বলে যাইবেন এখন তো আমি বললাম যে না আমার এখন যাওয়ার ইচ্ছা না তাছাড়া এখন যাওয়া সম্ভব না কারণ এখন তালা লাগানো তো সে বলে যে আসে নাম ব্যবস্থা করতেছি তাছাড়া বলে আমার না মানে কোশ্চেন ছিল যে সে কেন আমার কিনতে যাবে আর আমার যাওয়ার ইচ্ছাও নেই তো আমি কি করলাম আমি ব্যাক করলাম ফ্লোর নামার পর সে আমার সামনে চলে আসলো চলে আসে বললো যে চলেন ভিতরে 
তখন একটা একটা মানে জোর একটা ভাব ছিল তো একসময় সে বলল একসময় ইনসিস্ট করতেছে যাওয়ার জন্য আমি বললাম যে ভাই আমি যাব না আমার আমার কাজ আছে আপনি যান তো রাসেল ভাই তখনই ঘটে হচ্ছে মানে সবচেয়ে আজব যে ঘটনাটা যে সে তখন আমাকে তার অদ্ভুত একটা ল্যাঙ্গুয়েজে মানে অদ্ভুত কিছু কথা বলে তা আমি এখন যদি মনে করার চেষ্টা করি তখনকার ঘটনাগুলা আমার এভরিথিং আই ক্যান রিমেম্বার বাট ওই ল্যাঙ্গুয়েজ গুলা কি ছিল আপনি একেবারেই পরিচিত না একদমই মানে মনে করতে পারলে মনে করতে গেলে আমার মানে আমার একটা এমন একটা অবস্থা আমার নিউরন কাজ করে না এরকম মানে আমার নিউরন একটা অনুরণন সৃষ্টি হয় তো আমি আমার মনে আছে যে সে কিছু বলছিল আমাকে টোন গুলা ছিল অদ্ভুত টোন ল্যাঙ্গুয়েজ গুলা কি ছিল আমি জানি না তবে এবং তখন আমি তার দিকে এক মানে চোখে একদম এক নাগে তাকাইছিলাম এবং আমি সব শুনছিলাম তো ইন দ্য মিনটাইম আমি ইনফ্লুয়েন্সড হয়েছিলাম যাওয়ার জন্য এবং আমি মর্গের ভিতরে তার সাথে যাওয়ার জন্য ব্যাক করি ব্যাক করে আমি হাঁটতেছি সে আমার সামনে হাঁটতেছে আমি হাঁটতেছি তার পেছনে পেছন তো আমি বারান্দা পর্যন্ত আসি আসার পর সেই সময় আমার মোবাইল একটা ফোন আসে ফোন আসার আমি ফোনটা নিলাম দেখলাম আমার আম্মু ফোন করছে তো তখন আই থিঙ্ক আমি তখন নর্মাল কন্ডিশনে ফিরে আসছিলাম কারণ তখন আমার মনে হলো যে আমি কোথায় যাচ্ছি আমি তো তার সাথে আপনার বোধ শক্তি ফিরে আসছি তখন ফিরে আসছে ওই ল্যাঙ্গুয়েজের হয়তোবা যদি কোনো ইনফ্লুয়েন্স থাকে ওটা চলে গেছে তখন তো আমার মনে হলো যে আমি কোথায় যাচ্ছি আমার তো ভিতরে যাওয়ার কথা না এই লোকের সাথে বা আমি কেন যাচ্ছি তখন আমি ভাবলাম যে কয়টা বাজে এখন দেখি তখন আমি মোবাইলটা আমি মোবাইলটা ফোনটা কেটে দিলাম দেখলাম যে তিনটা দুই বাজে এক্সাক্টলি আমার মনে আছে টাইমটা তিনটা দুই এন্ড রাসেল ভাই তখন আমি আকাশ থেকে পড়ি কারণ সাড়ে এগারোটা বারোটা বাজে আমি এখানে ছিলাম চার পাঁচ ঘন্টা কেটে গেল আর আমি আপনাকে যা বলছি জাস্ট এগুলোই ঘটছে বেশি কিছু ঘটে নাই আর তার ল্যাঙ্গুয়েজের ডিউরেশন ছিল হয়তো বা চার পাঁচ মিনিট আমার কাছে মনে হয়েছে আর কি তো আমি তখন হয়তো বা একটু একটু বুঝতে পারছি যে সে দেখতে নর্মাল হলো বাট সামথিং ইজ রং সে কিছু একটা মানে উল্টা পাল্টা কিছু আছে হয়তো বা তা আমি কি করলাম সেই জন্য আমি তাকে কিছু বললাম আমি এক দৌড় দিলাম দৌড় দিয়ে সরি আমি দৌড় দিয়ে সরি আমি হাফ অফ দ্য স্টেয়ার চলে আসার পর সে আমার সরি আমি তখন তাকালাম পেছনে দেখলাম যে সে আমার দিকে ঘুরে মানে অদ্ভুত একটা বিরক্তিকর একটা চেহারা আমি তাকাই আছে রাখি চেহারা কিন্তু সে আমার পেছনে আসে নাই দৌড়ায় নেই তো আমি তারপর দৌড় দিলাম দৌড় দিয়ে আমার যেখানে আমার পেশেন্ট ভর্তি সেখানে যেতে হলে আমাকে ইমার্জেন্সি ওয়ার্ড পার হয়ে একটা স্পেস পার হয়ে অন্য বিল্ডিং যেতে হয় তো আমাকে গেটের মধ্যে দুজন আনসার ওনারা আমাকে আটকালো একজন বললো যে কি হচ্ছে বেরোচ্ছেন কেন তখন আরেকজন আনসার ওই আনসারকে বললো যে আমি তো এই ছেলেকে দেখলাম যে সে উপরে ঘুমাচ্ছে সে মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমাচ্ছে তো আমাকে নাকি সে কয়েকবার ডাক দিছে আমি নাকি কোনো রেসপন্স করি নাই এবং আমি তখন অবাক হলাম আমি বললাম যে আমার সাথে আয়োজন ছিল আমাকে কিছু বলছিল আমি শুনছিলাম তো তারা বলে যে না এরকম কিছু না তো ওই আনসারটা বললো হয়তো আমি ভাবছি আপনি উল্টাপাল্টা কিছু ই করছেন সেই জন্য ছিলাম তো আর যেহেতু পাবলিক মেডিকেল ওনাদের এত বেশি মানে ই নাই ইয়া নাই যেহেতু ধারণা করেছেন সেই জন্য হয়তো জি তারপর আমি ওনাদেরকে সিম্পলি একটু বললাম তো বলার পর একজন আনসার আমার সাথে গেল তো আমি আমার কেবিনে গেলাম চাচির অবস্থা তখন কি হতে পারে আই থিঙ্ক ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড যে এতক্ষণ আমি এতক্ষণ যাবো নিখোঁজ যার জন্য আমার কাছে পর্যন্ত ফোন চলে গেছে তো চাচি আমাকে বললো যে আমি তোকে কয়েক ঘন্টা যাবার ফোন দিচ্ছি আমি ফোনটা নিলাম দেখলাম চল্লিশ থেকে বিয়াল্লিশটা মনে হয় ফোন আসছে তো আমি ফোনগুলো ধরতে পাই আমি আমি শুনতেই পাই না যে ফোন আসছে তো আমি সুদিন সব বললাম বলার পর পর দিন আমি ওই আনসারদের সাথে কথা বলার জন্য গেলাম তো আনসারদের মাধ্যমে অনেকেই মোটামুটি ঘটনাটা শুনছে তো আমি আনসারদের মাধ্যমে শুনতে পারলাম ওনারা সব শুনলো তো লোকটার যে বর্ণনা দিলাম ওনারা আমাকে যেটা জানালো যে পিনাক চাকমা নামে একটা লোক সেখানে সুইপার ছিল কাজ করত উনি ছিল প্রতিবন্ধী মেনলি তো উনি পাঁচ ছয় বছর আগে এই মর্গের ভিতরে রক্ত বমি করে মারা গেছে কোনো কারণ ছাই মানে কোনো কারণ ছাই কি সে মানে ওনাকে পাইছে এখানে রক্ত বমি করা অবস্থায় ওনার ডেড বডি ছিল তো আর আমি এক্সাক্টলি শিওর না যে আমি যাকে দেখছি সে কি এটা কিনা কিন্তু তার সাথে অনেকটাই মিল চাকমা চাকমা চাহার আর আমি যা বলছি তাই এগুলাই ছিল এরকম তো আমার এখন কোয়েশ্চেন গুলো হচ্ছে যে আমার যেগুলো মিস্ট্রেস মনে হয় যে এতগুলা ঘন্টা কিভাবে পার হলো আর লোকটা আমার সাথে কোনোদিন কখনো টাচ করে না সে একটা গ্যাপ মেনটেন করে চলছে আর হচ্ছে যে তার মানে ল্যাঙ্গুয়েজ গুলা কি ছিল এটা একটা আমার একটা কোয়েশ্চেন তো তারপর আমি আর সেই মর্গে কোনোদিন রাতের বেলা যাইনি সকালবেলা গেছি মানে ওই বিল্ডিং এ আমি অনেক কাজ ছিল তো রাতের বেলা আমি গেলে কাউকে নিয়ে গেছি তো রাসেল ভাই এই মর্গ নিয়ে এটা ছিল আমার মানে এটা হয়তো সিম্পল কিন্তু আমি যখন ফেস করছি ঠিক ওই মুহূর্তে যে বারান্দার মধ্যে আমার
আমার সবচেয়ে বেশি ভয় লাগছে তখন আমার সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে আসলে সেই পার্ট যখন আপনি একটা লোক আপনাকে ইনসিস্ট করছিল অনেকটা মর্গের ভেতরে যাওয়ার জন্য এবং আপনি রাজি হচ্ছিলেন না একটা পর্যায়ে যখন সেই বিষয়টি নিয়ে আবার পরবর্তীতে আলোচনা হলো জানা গেল আপনি প্রথমেই বর্ণনা দিয়েছিলেন যে দেখতে উনি অনেকটা আদিবাসীদের মতন কোনো একটা আমাদের মানে কোনো একটা গোত্রের মতন তিনি এবং পরবর্তীতে যখন হসপিটালে আপনি যখন শুনলেন এবং সেই নামের সাথে আপনার চেহারার মিল অর্থাৎ বর্ণনার মিল দুটো মিল দুটো জিনিস খুব কাছাকাছি সো এটাই ইন্টারেস্টিং অনেক যে ওই ভদ্রলোক যদি আপনাকে সত্যি ভেতরে নিয়ে যেত ওই মর্গের ভেতরে তাহলে আপনার আসলে ওনার মতোই রক্ত বমি হতো কিনা আপনিও আসলে ওখান থেকে বেঁচে ফিরতেন কিনা সেটা কে বলতে পারে এটা এটাই সবচেয়ে বেশি অন্যরকম লেগেছে আমার কাছে ইংলিশ থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আমরা চলে যাব আমাদের পরবর্তী ঘটনায় হ্যালো রাসুল ভাই আন্দারিফ এগেন ফ্রম মোহাম্মদ আন্দারিফ তাহলে আমার শুনি পরবর্তী ঘটনা এবং আপনি এই মুহূর্তে যেহেতু যেহেতু প্রথম ধরনের আপনাকে অনেকেই আপনার প্রশংসা করছে আপনি সেকেন্ড ঘটনাটা আরও ভয়ঙ্কর কিছু একটা বলেন যেটা আসলেই অনেক ভয়াবহ জি সো আমার সেকেন্ড যে ঘটনাটা এটা আমার নিজের জীবনের একটা ঘটনা এটা নিজের এক্সপিরিয়েন্স করার একটা ঘটনা আমি ঘটনায় চলে যাচ্ছি আমি তখন এইচএসি ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি হোস্টেলে মাত্র উঠলাম কলেজের নামটা পড়তে যাচ্ছি না তো হোস্টেলে ওঠার সময় হোস্টেলে আমরা চারজন ছিলাম একরুমে আমি আমার স্কুল জীবনের এক ফ্রেন্ড একজন সিনিয়র আর একজন জুনিয়র তো সিনিয়র জুনিয়র যারা তার বয়সের দিক দিয়ে সিনিয়র জুনিয়র পড়াশোনায় আমরা সেম তো যাই হোক আমরা হোস্টেল জীবন শুরু করলাম ভালোই চলছিল নতুন হোস্টেল জীবন প্রায় দুই মাস তিন মাস পার হয়ে গেল তো হঠাৎ একদিন রাতে আমার যে জুনিয়র ছেলেটা আছে সে আমাকে এসে বলছে যে ভাই তোমার সাদা পাঞ্জাবিটা কি দেওয়া যাবে আমি বললাম যে হ্যাঁ অবশ্যই দেওয়া যাবে এত রাতে সাদা পাঞ্জাবি দিয়ে কী করবা নামাজ পড়বা ও বলল যে না ঘুমোতে যাব আমি বললাম ঘুমোতে যাবা সাদা পাঞ্জাবি পরে কেন ও বলে যে না দাও আমার দরকার আছে আমি আর কোনো কথা বাড়ালাম না আমি জাস্ট ওকে আমার সাদা পাঞ্জাবিটা দিয়ে দিলাম দেখলাম যে ঘুমিয়ে পড়লো তো এইভাবে প্রায় দুই তিন দিন যাওয়ার পরে আমার যে ফ্রেন্ড আছে ও আমাকে বলছে যে একটা জিনিস খেয়াল করেছিস যে ও রাতে সবসময় ঘুমানোর সময় সাদা জিনিস পরে ঘুমায় তো আমি বললাম যে হ্যাঁ তাই তো ওইভাবে খেয়াল না করলেও জিনিসটা আমার চোখে লেগেছে তো এইভাবে আমি আর ও বিষয়টা প্রায় আগামী দুই তিন দিন পর্যন্ত আমরা খেয়াল করলাম তো দুই তিন দিন পর আমরা ওকে জিজ্ঞেস করলাম যে আচ্ছা সত্যি সত্যি আমি আমরা খেয়াল করেছি যে তুমি রাতে ঘুমানোর সময় সবসময় সাদা পাঞ্জাবি সাদা গেঞ্জি এগুলো পরে ঘুমাও কেন ও বলে যে না সাদা জিনিস আমার খুব প্রিয় সাদা জিনিস আমার পড়তে ভালো লাগে ছোটবেলা থেকে পড়ে আসতেছি তো আমি বললাম যে তুমি যখন আমরা কোচিংয়ে যাই তখন তো সাদা জিনিস ওইভাবে পড়ো না ক্লাস করতে গেলে তো পড়ো না তো ঘুমানোর সময় তুমি কেন সাদা জিনিস পড়ো ও বলছি যে না আছে আমার ভালো লাগে পড়তে ভালো লাগে ও কথাটা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল তা আমি আর কথাটা খুব বেশি না বাড়ালাম তো এইভাবে আরও কয়েকদিন যাওয়ার পরে আমার ফ্রেন্ড আমাকে একদিন বলতেছে যে ও সত্যি সত্যি সাদা জিনিস পড়ে কেন ঘুমায় আমি এটা বের করব তা আমি বললাম যে এটা ওর পার্সোনাল একদমই পার্সোনাল ব্যাপার এ ব্যাপারে আসলে আমাদের ইন্টারফেয়ার না করাটাই বেটার তো এইভাবে কয়েকদিন যাওয়ার পরে একদিন সকালবেলা ও আমাকে বলতেছে যে আজকে রাতে আমি বের আমার যে ফ্রেন্ড আছে ও বলতেছে যে আজকে রাতে আমি বের করেই ছাড়বো যে ও কেন সাদা জিনিস পরে সবসময় ঘুমোতে যায় তো ওই দিন রাতে আমরা দুজন মিলে আমার যে জুনিয়র ছেলেটা আছে ওকে আমরা খুব ধরলাম খুব বেশি করে ধরলাম যে কেন তুমি সবসময় সাদা জিনিস পরে তুমি ঘুমোতে যেতে হবে তোমার প্রতিদিন রাতে ও আমাকে তখন বলছে যে আমার একটা প্রবলেম আছে একান্ত পার্সোনাল প্রবলেম আমি তোমাকে আসলে তোমাদের ওইভাবে এই জিনিসটা বলতে পারবো না তো আমরা বললাম যে পার্সোনাল প্রবলেমটা কি আমরা যেহেতু রুমমেট অনেক দিন ধরে একসাথে আছি সব কিছু শেয়ারও করি মোটামুটি তা আমাদের সাথে তুমি শেয়ার করতে পারো ও বলছে যে না আমি একদমই বলতে পারবো না তো এই জিনিসটা যখন ও না করে দিল আমি আর খুব বেশি ঘাটাঘাটি করলাম না কিন্তু আমার যে ফ্রেন্ড ছিল স্কুল জীবনের ফ্রেন্ড ও বিষয়টা নিয়ে খুবই ইনসিস্ট করছিল তো যাই হোক খুব সে খুবই কিউরিয়াস যে কেন সবসময় ওর সাদা জিনিস পরে রাতে ঘুমোতে যেতে হবে ও নামাজ পড়ার সময় সবসময় সাদা জিনিস পরে না ওর আরও অনেকগুলো পাঞ্জাবি আছে শার্ট আছে ড্রেস আছে আর সবসময় রাতে ঘুমানোর সময় সাদা শার্ট সাদা পাঞ্জাবি সাদা পায়জামা এগুলো পরে ঘুমোতে যায় তো ঠিক আছে এভাবে কয়েকদিন পরে একদিন রাতে খাওয়ার আগে আমাকে আমার ফ্রেন্ড বলছে যে আজকে রাতে আমি কিছু একটা করব বের করবো যে ও কেন সাদা জিনিস পরে আমি বললাম যে এটা করা ঠিক হবে ও আমাকে বলছে যে তো কিছু করার দরকার নেই তুই চাষটা আমার সাথে থাকবি তো কি করতে হবে আমরা রাতে ইউজুয়ালি খাওয়া দাওয়া করতাম
তো এভাবে হতো কি যে রাতে খাওয়া দাওয়া করার পরে যদি রুমে অল্প কয়েকজন মেম্বার থাকতো তো বাকি দুজন হয় ঘুমতো নাহলে পড়াশোনা করতো তো এভাবে আমরা ওই দিন রাতে খাওয়া দাওয়া করার পর অন্য রুমে চলে গেলাম গল্প টল্প করে যখন অনেক রাতে রুমে ফিরলাম তখন দেখলাম যে বাকি দুজন ঘুমাচ্ছে একজন সিনিয়র আর একজন জুনিয়র ওরা দুজন ঘুমাচ্ছে তো আমি ওকে বললাম যে তুই রাতে কি করতে চাচ্ছিস তো ও বললো যে আমার কাছে একটা কালো কাপড় আছে এই কালো কাপড়টা আমি ও শরীরের উপরে দিয়ে দিব দেখব যে ওর কি হয় আমি বললাম যে এটা খুবই সিরিয়াস হয়ে যাবে পার্সোনাল ম্যাটার হয়ে যাবে এটা করার দরকার নেই ও বললো যে না আমি এটা করবো আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে এটা একান্তই তোর ব্যাপার তুই করতে চাইলে কর তো যাই হোক ও একটা কালো কাপড় বের করলো দেখলাম যে দুই থেকে তিন গজের মতো বড় হবে একটা কালো কাপড় সিম্পল ওই কালো কাপড়টা ও ওর করলো কি জুনিয়র ছেলেটার পুরো শরীর উপরে জাস্ট কাঁথার মতো করে বিছিয়ে দিল তো ও ঘুমিয়ে পড়ল আমার ফ্রেন্ডটাও ঘুমিয়ে পড়লো আমিও ঘুমিয়ে পড়লাম তো কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম আমার ঠিক আসলে খেয়াল নেই মোটামুটি কিছুক্ষণ পর হবে হয়তো বা আধা ঘন্টা এক ঘন্টা পর আমি ঠাস করে একটা শব্দ শোনার পরে আমার যা স্টোক চোখটা খুললো মানে যে তন্ডাচ্ছন্ন ভাবটা ছিল ওটা কেটে গেল তো শব্দটা শোনার পরে আমি জাস্ট কোনো মুভমেন্ট না করে চুপচাপ শুয়ে আছি যে আরও কিছু শোনার জন্য আরও কোনো মুভমেন্ট হয় কি না তো কিছুক্ষণ পর শুনতে পাই যে কোনো একটা গঙ্গা নিরাও আছে আমার কানে আসতেছে তো আমি আসতে করে গিয়ে আমার টেবিল ল্যাম্পটা চালালাম দেখলাম যে আমার সামনের বেডের উপরে কেউ বসে আছে এবং একটা মূর্তির মতো কিছু একটা জিনিস বসে আছে শব্দ কিসের তুই কেন এভাবে বসে আসিস ও কোনো কথা বলে না তো আমি ওর কাছে যেতেই দেখলাম যে ওর গাল মানে ওর মুখের একটা পাশ এমন বিশ্রী ভাবে ফুলে গেছে মনে হচ্ছে মনে হচ্ছে কিছু একটা জিনিস কামড় দিয়েছে এবং ওই ও মুখে একটা পাশ ধরে বসে আছে আমি বললাম কি হয়েছে আমাকে বল কি হয়েছে ও কোনো কিছু ও কোনো কথাই বলতে পারছিল না তো আমি জিনিসটা খুবই সিরিয়াস দেখে মনে করে ওকে একটু ধাক্কা দেওয়ার চেষ্টা করলাম ও নড়াচড়া করছে না কোনো কিছু কথাও বলছে না তখন আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে আমার যে সিনিয়র ছিল তাকে আমি ডেকে তুললাম যে ভাই আপনি একটু ওঠেন দেখেন কি একটা কি ব্যাপার হয়ে গেল এত রাত্রে বেলা একটা শব্দ পেলাম ও এরকম কথা বলছে না তোমার সিনিয়র যে আছে সে উঠে ওকে জিজ্ঞেস করলো কি হয়েছে তখন ও একটু স্বাভাবিক হয়ে আমাকে বলল যে কিছু একটা জিনিস আমাকে খুব জোর একটা থাপ্পড় মেরেছে আমার মুখের একটা পাশে আমি বললাম কি কি সেটা জিনিস তো একটা থাপ্পড় মেরেছে বললো যে আমি জানি না বাট আমার মুখের একটা পাশ মানে মনে হচ্ছে যে আমার নেই তো যাই হোক বিষয়টা আরও সিরিয়াস মনে করে যে জুনিয়র ছেলেটা ছিল ওকে আমি ডাক দিলাম তো জুনিয়র ছেলের একটা ব্যাপার ছিল যে ও যখন ঘুমতো ওর গানের কাছে কেউ যদি প্রচণ্ড সাউন্ডও করতো ও ঘুম ভাঙতো না কিন্তু ওর শরীরে একটা টাচ করলে ও ঘুম ভেঙে যেত এমন ছিল ওর ঘুমটা তো যাই হোক আমি ওর পায়ে একটু জাস্ট টাচ করতেই ওর ঘুমটা ভেঙে গেল ঘুমটা ভাঙার পরে ও যখন দেখলো যে ওর গায়ে কালো একটা কাপড় বেছানো মানে মানুষের শরীরে সাপ থাকলে মানুষ যেরকম লাফ দিয়ে ওঠে তো ওর শরীরে কালো কাপড়টা দেখে ওর কোন লাভ দিয়ে উঠলো এবং প্রচন্ড রেগে গিয়ে বললো যে আমার শরীরে এরকম কালো কাপড়টা দিয়েছে কে প্রচন্ড রেগে গিয়ে বললো তো আমরা কোনো কথা না বলে বললাম যে তুমি শান্ত হও আগে এদিকের ব্যাপারটা তুমি ম্যানেজ করো তখন ও বললো যে কি হয়েছে তখন আমি ওকে বললাম যে এরকম যে আমার যে ফ্রেন্ডটা ছিল ও তোমার গায়ে এরকম কালো কাপড় দিয়েছে আমরা তারপর ঘুমানোর পরে কিছুক্ষণ পরে ওর ওকে কে যেন থাপ্পড় মেরেছে চর মেরেছে এবং ও এরকমভাবে বসে আছে কোনো কথা বলতে পারছে না নড়াচড়া করতে পারছে না তখন ও আমাকে বলল যে কিচ্ছু করার দরকার নেই তাড়াতাড়ি এক গ্লাস পানি নিয়ে আসো আমি তখন তাড়াতাড়ি এক গ্লাস পানি আনলাম পানি আনার পরে ও তখন পানিতে কিছু একটা পরে ফু দিয়ে এবং আমার ওই জুনিয়র ছেলেটা বেশ ধার্মিক ছিল বেশ নামাজ টামাজ পড়ত ও পানিতে ফু দিয়ে ইটি করে তখন বলল যে পানির অর্ধেকটা ওর শরীরে ছিটিয়ে দাও আর অর্ধেকটা ওকে খেতে বল তখন আমার যে ফ্রেন্ড ছিল ওকে আমি অর্ধেকটা পানি খাইয়ে দিলাম এবং অর্ধেকটা ওকে ছিটিয়ে দেওয়ার পরে আস্তে আস্তে দেখলাম ও একটু মুভ করা শুরু করলো একটু ইজি হলো তো তখন আমার যে জুনিয়র ছেলেটা আছে তখন বলছে যে আমি তোমাদের আগে আগে সাবধান করেছিলাম যে এটা নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করো না কিন্তু তোমরা আসলে আমার কথা শুনো তখন ও আমাদের সব কিছু খুলে বলল যে যখন ও ছোট ছিল মাত্র কয়েকদিনে দুই দিন কি তিন দিন হবে ছোটবেলায় তখন ওকে কোন একটা জিনিস মানে যখন ছোট ছিল দুই দিন তিন দিন বয়স তখন ও ওর মার করেছিল এবং এমন একটা ঘটনা ঘটেছিল যে ওর পা ধরে কোন একটা জিনিস মানে মাটিতে টানতে টানতে ওকে নিয়ে যাচ্ছিল তখন ওর মা নাকি ওকে টেনে ধরে রাখতে পারছিল না তখন নাকি ওর মা যখন ওকে দোয়া পরে ফু দেয় তখন নাকি শুধুমাত্র ওকে টেনে নিয়ে
ওই হুজুরকে বলে যে ইউজুয়ালি মানুষ যখন বড় থাকে তখন যদি কোনো একটা জিনিস তার উপরে ভর করে অথবা নজর দেয় তখন তখন যত জিনিসটা যতটা না ভয়ঙ্কর কোন একটা শিশুর উপরে কয়েক দিনের কোন একটা বাচ্চার উপরে যদি কোনো একটা জিনিস নজর দেয় এটা অনেক বেশি এফেক্ট করে এবং এটা সারা জীবন লাস্টিং করে তখন ওই হুজুর বলেছে যে তোমার উপরে যেহেতু তুমি ছোট ছিলা তোমার উপরে কিছু একটা জিনিস নজর দিয়েছে এবং এটা সারা জীবন থাকবে আমি হয়তো এই জিনিসটাই কাটাতে পারবো না কিন্তু আমি তোমাকে কিছু জিনিস বলে দিচ্ছি তোমার সাথে ভালো কিছু একটা জিনিস আমি দিয়ে দিচ্ছি যেটা তোমাকে খারাপ জিনিস থেকে প্রোটেক্ট করবে এবং তুমি কখনোই সারা জীবনে কখনোই তুমি থ্রি কোয়ার্টার প্যান্ট হাতা কাটে গেঞ্জি এসব জিনিস কখনো পড়বা না এবং রাতে ঘুমানোর সময় সবসময় ওজু করে সাদা জিনিস পরে ঘুমোবা এভাবে ওই হুজুরটা তাকে বেশ কিছু জিনিস বলে দিয়েছে যে সব জিনিস তুমি মেনটেন করবা ওকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আপনার স্টোরির জন্য এবং আমি জানি যে আজকে যারা এই মুহূর্তে ভূতা ফিল্ম শুনছেন তারা অনেকেই বলবেন যে আজকের ভূতা ফিল্মটা দারুণ হচ্ছে আজকের এপিসোডটা একটা এপিক এপিসোড আজকের এপিসোডটা ওয়ান অফ দ্য বেস্ট এপিসোড আবার অনেকে এটাও বলবেন যে ভূতা ফিল্ম আগে ভালো হতো এখন আর আগের মতো হয় না তো যারা বলছেন ভালো তাদের তাদের কাছ থেকে আমরা অনেক ইন্সপায়ার্ড হই আমরা অনেক প্রশংসা শুনলে সবাই ইন্সপায়ার্ড হয় আর যারা বলছেন যে ভূতে ফেমে আগের মতো হয় না তাদের কাছ থেকেও আরেক ধরনের প্রেরণা পাই যে ভূতে ফেমে আমাদের আরও ভালো করতে হবে আমরা ক্রমাগত শিখছি এবং ক্রমাগত আমরা শিখতে শিখতে এগিয়ে যাচ্ছি আমরা আরও বেশি মানে যতদিন যাচ্ছে তত বেশি আমরা বুঝতে শিখছি আপনাদেরকে আপনাদের পছন্দ আপনারা জানাচ্ছেন আমরা অভিজ্ঞ হচ্ছি এবং সেই সাথে আমার মনে হয় যে তাহলে তো আসলে দিনে দিনে ভালোই হওয়া উচিত আপনারা দোয়া করবেন আমাদের জন্য এবং এখন যে ঘটনাটা আমরা শোনাবো আপনাদেরকে অনেক সময় আপনারা এখানে দেখছেন যে ব্ল্যাক ম্যাজিক নিয়ে অনেকে অনেক কথা বলতে আসছেন কিন্তু ইনি একদম মানে ইনি তো ভিকটিম তো অবশ্যই এখনো পর্যন্ত তিনি ট্রিটমেন্ট চালিয়ে যাচ্ছেন তার ট্রিটমেন্ট চলছে এবং একটা সময় তার মনে হতো তিনি যে কোনো মুহূর্তে তো মারা যাবেন তিনি মসজিদে মসজিদে দিনের পর দিন কাটিয়ে দিতেন সেরকম একজন মানুষ এই মুহূর্তে আমাদের সাথে এসে জয়েন করছেন এই মুহূর্তে আমার সাথে যিনি বসে আছেন তিনি একজন ভিকটিম এবং তিনি ব্ল্যাক ম্যাজিকের শিকার এবং তিনি খুব অসহনীয় একটা জীবন কাটাচ্ছেন আমরা তার সাথে কথা বলবো আপনার নামটা একটু প্লিজ বলবেন এবং আপনি জানাবেন আমাদের আপনি কোথা থেকে এসছেন আসসালামু আলাইকুম আমি टाइम <laughs> তো আমাদের রুমে আমার রুমে লাইট জ্বলছিল বাকি দুই রুমে লাইট অফ ছিল তো আমি একসময় খেয়াল করলাম যে আমাদের যে রুমটা ছিল রুমের লাইটের আলো যেখানে শেষ সেখান থেকে অন্য রুমগুলি অন্ধকার শুরু এরকম আলো ছায়া একটা ডিফারেন্সের ভেতরে আমাদের কাজের মেটা দাঁড়ায় রয়েছে তার মধ্যে একটা সাধারণ ব্যাপার আমাদের কাজের মেয়ে দাঁড়ায় থাকতেই পারে তা আমি অনেকক্ষণ ধরে খেয়াল করলাম যে সে সেখান থেকে নড়ছে না বা অন্য কিছু করছে না তো আমি তাকে বললাম যে তুমি এখানে কি করছো এদিকে আসো তারপর উনি কোনো রেসপন্স দিচ্ছে না তো আমি তাকে বললাম যে তুমি তোমার ঘরে যাও এটা তো কোনো রেসপন্স নেই তখন আমি তাকে রাগ করে বললাম যে এখান থেকে যাও তাড়াতাড়ি আমার ডিস্টার্ব হচ্ছে এই কথাটা শোনার পর আমি দেখলাম যে ঘরের লাইটগুলি নিভে গেল কিন্তু আমি চাঁদের আলো তো এতটুকু খেয়াল করতে পারলাম যে অ্যাট লাস্ট যে আমাদের কাজের মেয়ে মাটি থেকে দুই থেকে তিন ইঞ্চি উপর উঠে গেছে এবং সে ভেসে ভেসে আমার কাছে আসছে এই যার দেখে তো আমার শেষ চলে যাওয়ার মতো অবস্থা শুধু এটা হলেই তো ভালো হতো এটা করেনি উনি ওই যেটা হোক কাজের মেয়ে রুপি যেই হোক আমাকে একটা স্ল্যাপ মারছে থাপ্পড় মারছে থাপ্পড় মারার পর আমি সেদিন সারা ফেলেছি পরের দিন সকালবেলা আমি জানতে পারি আমি দেখলাম আমি বিছানায় শোয়া এমন আমার ফ্যামিলির লোকেরা আমার চারদিকে বসে আছেন তো আমি আমার আম্মুকে বললাম আম্মু কালকে তো আমাকে এই কাজের মেয়ে আমার একটা থাপ্পড় মারছে আম্মু বলে এটা ইম্পসিবল কেন কারণ ও তো দুই দিন ধরে বাসায় আসে না ও তো ছুটি নেই গ্রামের বাড়িতে গেছে আমার এখন কোশ্চেন হলো ওইটা কি ছিল তো এই মেটারটা শেষ কিন্তু আমার অরিজিনাল সমস্যা শুরু হয় তারপর থেকে আমি আস্তে আস্তে ফিল করতে থাকি যে আমি আস্তে আস্তে মারা যাব। मारा जा जंत्रणा बलार बाहर हुजूर हुजूरा बस आल्ला रहमत दान कर रहमत दान कर हटात कर एक मानुषा इम्पसिबल 
তো এখন আমি একদিন খেয়াল করলাম যে আমার বুকের মাঝখানে যে একটা হাট থাকে সে হাটটা আস্তে আস্তে ভেতর দিকে চলে যাচ্ছে এবং বুকটা কেমন বন্ধ হয়ে আসছে তখন আমি আমার আম্মুকে না জেনে এক হুজুরের কাছে গেলাম হুজুর আমাকে বলল ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলেন হ্যাঁ আমি ডাক্তারের কাছে গেছি ডাক্তার বলছে তো কিছু না জাস্ট একটা শরীরের পরিবর্তন কিন্তু আমি ফিল করতেছি এটা সাধারণ একটা পরিবর্তন না হুজুরের কাছে গেছিলাম তো হুজুর আমাকে বললো যে এটা তোমাকে কি একদম ব্ল্যাক ম্যাজিক করছে আমি কথাটা বিশ্বাস করি না তুমি আমার কথা বিশ্বাস করলো না তো সামনে দেখবার কি হয় তারপর আমি আস্তে আস্তে দেখলাম যে আমি অদ্ভুত অদ্ভুত স্বপ্ন দেখা শুরু করি আমার কাছে অত্যন্ত খারাপ ফিলিং লাগে ফিলিং এত খারাপ হয় যে আমার ঘরে তো মানে শুধু কান্নাকাটি করার ইচ্ছা হয় তা আমি তো মসজিদে মসজিদে ঘুরে বেড়াতে থাকি আমার মনে হয় না আমার এলাকার আশেপাশে এমন কোনো মসজিদে ইমাম সাহেব নেই যে আমার কান্তা অবস্থায় দেখে নাই আমাদের সবাই কান্না অবস্থায় দেখছে তো একদিন আমাদের মোয়াজ্জেম সাহেব আমাকে ধরছে সকালবেলা ফজর নামাজের আগে আসছে আমি ফজর নামাজ সবার আগে যাই বসতাম কিন্তু মুরব্বিদের আগে যাই বসতাম এভাবে ঘর থেকে পালানোর চিন্তা থাকতাম তো আমাদের সামনে তোমার কি একদম ক্ষতি করার চিন্তা করতেছে তো আমি ওই হুজুর স্মরণাপন্ন হলাম প্রথম যে আমাকে বললো উনি বললো আচ্ছা ঠিক আছে দেখো আমি তোমার কি করি তখন উনি আমার দুই হাত এক এক করলেন আমাদের দুই হাতে তা যদি এক সমান করি তাহলে সাধারণত আমাদের দুই কনিষ্ঠাঙ্গুলের মাথা দিয়ে মিলাই একটা চাঁদ হবে যে লোক পজেস্ট করা আছে সেই লোকের হাতে দুই আঙ্গুল কখনো একসাথে মিলবে না এবং চাঁদ হবে না এটাকে সাধারণ নিয়ম যদি পজেস্ট মানুষ ট্রাই করে দেখতে পারেন যে যদি এরকম মিলান তাহলে চাঁদ হবে না এবং দুই আঙ্গুল মিলবে না তা আমি এটা দেখলাম হ্যাঁ এটা সত্যি কথা এটা সবার মিলে কিন্তু আমার মিলতেছে না তারপর উনি একটা জিনিস করলেন একটা গামসার এক কোনা ধরলেন আমার একটা নাভিতে এবং বুকে দুই পাশ মাপ দিলেন আমার বাম পাশে বুক ডান পাশে বুকের অপেক্ষায় দুই ইঞ্চি ছোট বলছি তোমার এই বুকটা আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যেত তখন দুনিয়ার কেউ তোমাকে বাঁচাতে পারতো না তারপর উনি আমাকে একটা তেল দিলেন এবং তুই পানি দিলেন যে সন্ধ্যার সময় তুই বাড়ির চার দিকে এই পানিটা দিবে এবং তেলটা বুকে মালিশ করে দিবে আমি একটা জিনিস খেয়াল করলাম যখন আমি তেলটা দিতাম প্রচুর শরীরে প্রেম করত প্রচুর প্রেম করত মানে প্রেমের তো আমি ঘরে চিল্লা পাল্লা শুরু করতাম তারপর হুজুর বলে আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে হ্যাঁ আস্তে 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 তা আমার বুক এখন অনেকটা লেভেলে সমান হয়ে গেছে দুই পাশে সমান কিন্তু এখন আমি পজেস থেকে বের হতে পারিনি তা আমি হুজুর অনেক করে বুঝতাম হুজুর প্লিজ বলেন আমার কে করছে তবে ও বলছে যে দেখো কে করছে সে তোমার অত্যন্ত কাছের মানুষ এটা চিন্তা করার বাইরে যে সে তোমার কতটুকু কাছের মানুষ উনি যেই করছে সে প্রচুর ব্ল্যাক ম্যাজিক প্র্যাকটিস করে এবং তোমাদের ঘরে এখনো ইন দ্য মোমেন্ট আরো তিনটা তাবিজ আছে আমি কথা বিশ্বাস করিনি বিশ্বাস করতাম বিশ্বাস করছি কিভাবে একদিন আমাদের নতুন বালিশ তৈরি করানো সেই বালিশটা ফেটে গেছে এটা তো ইম্পসিবল আচ্ছা ঠিক আছে হতে পারে বাই চান্স তো আমরা একদিন বালিশ তৈরি মানে আবার নতুন বালিশ ঢুকাইছি ঢুকানোর সময় আমার আমি দেখে তাবিজ তো মুজির ইমাম সাহেব যখন এটা দিছে মুজির ইমাম সাহেব বলে আপু আমাকে মাফ করে দেন আমি যদি এটা পরে আমার ইমান এখনই চলে যাবে তখন এই কথা বলার পর আমি বুঝতে পারছি যে কি হয় এখন এগুলি আমি প্রতিহত করতে করতে এগুলি সম্পর্কে জানতে জানতে আমার মনে হয় যে আমি অনেক কিছু এই বিষয়ে এই বিষয়গুলোতে জেনে গেছি তবে এখন মোটামুটি আমার শরীর ভালো আছে কিন্তু এখনো আমাদেরকে ক্ষতি করার জন্য মানে আচ্ছা আপনি তার এখন সুস্থ হননি না সম্পূর্ণ রূপে সুস্থ না সম্পূর্ণ রূপে সুস্থ হননি আপনি তার মানে ব্ল্যাক ম্যাজিক যে হয় আপনি বিশ্বাস করেন অবশ্যই বিশ্বাস করি অবশ্যই মানে ইট ওয়ার্কস জি এবং আপনার মানে আপনি তার ফলাফল একদম পুরোপুরি ভোগ করছেন হ্যাঁ এখনো ভোগ করছি আচ্ছা স্বপ্ন দুঃস্বপ্নের কথা বলছিলেন দুঃস্বপ্নগুলো কেমন ধরনের হয় আসলে দুঃস্বপ্নগুলো আমি সম্ভবত দেখি যে যে লোকগুলো আমার ফ্যামিলির ভেতর মারা গেছে তারা আমাকে ডাকতে আসে ডাকতে আসে যে তুমি আমার সাথে চলো আমার সাথে আসো তোমাকে এটা দেবো এটা দেবো এই ধরনের আসে অনেক বিপুস রকমের চেহারার মানুষ আসে যারা যেমন আগুনে পুড়ে গেছে বা মারা গেছে শরীর পচে গেছে আমি ধরুন অনেক খারাপ খারাপ চিন্তা ভাবনা যাতে আমি ঘুমাইতে না পারি যাতে আমার মেন্টাল সেন্সটা আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যায় এবার আপনি দিনের পর দিন না ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিচ্ছেন হ্যাঁ আমি না ঘুমিয়ে গেছি মুজিতে বসেছিলাম আমি ঘুমাইনি আপনি কি লাইট জ্বালিয়ে ঘুমাই না লাইট অফ করে ঘুমাই আমি ঘুমাইতেই পারিনি আমি দিনের বেলা ঘুমাই রাতের বেলা ঘুমাই দু স্বপ্ন আমার পিস ছাড়তো না এমনও দিন গেছে আমি কোরআন হাদিসের বই বুকে নিয়ে ঘুমাইছি শুধু যন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্য এবং আপনি মোটামুটি ধরে নিয়েছেন যে আপনি মারা যাবেন এবং সেই কারণে আপনি মসজিদে মসজিদে হ্যাঁ আমি অনেকবার তবা করছি আমি কোরআন শরীফে পড়ছি এবং তবাও করছি যে আল্লাহ আমাকে যদি তুমি নিয়ে যাও ইনকেস তা আমার মাফ করে দিই কিন্তু আল্লাহ যদি অহং থাকে হয়তো